సో నేను బేసికలీ దీనిలోకి రానికి కారణము అది నేను చెప్తున్నానండి మీరు ఎవరైనా సరే కొత్త ఫార్మర్స్ దీనిలోకి వస్తానంటే మా దగ్గర ఇప్పుడు ఎవ్రీ సాటర్డే అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్లో ట్రైనింగ్ అవుతుందండి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సిక్స్టీ మెంబర్స్ వస్తారు రెండు బ్యాచ్లు అవుతాయి కాకపోతే నేను అడిగే ప్రశ్న ఒకటే అండి యంగ్ ఫార్మర్స్ అంత చాలామంది యంగ్ యంగ్స్టర్స్ వస్తున్నారండి డిగ్రీ అయిపోయి అన్న నాకు జాబ్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేకపోతే ఐటీ ఉద్యోగులు వస్తున్నారు చేసి చేసి ఆస్ట్ వస్తున్నాను ఇక జాబ్ వద్దు నాకు నేను ఇది చేసుకుంటా అంటారు లేకపోతే హౌస్ వైఫ్స్ వస్తున్నారు సో కొంతమంది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వచ్చారండి కానీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది తక్కువ హౌస్ వైఫ్స్ ఈ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు సో అందరికీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే అండి ఏంటంటే బేసికలీ దీనిలోకి రానికి మీకు లైఫ్ స్టాక్ ఎప్పుడైనా సరే లైఫ్ స్టాక్లో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి రా రావాలనుకున్నారు అని అంటే దానికి మెయిన్ కారణం ఒకటి మొటాలిటీ రేట్ అనేది మీరు చూసుకోవాలండి దీని అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ బేసికలీ లైఫ్ స్టాక్ అనేది ఒక ప్రాణం ఉన్నది అవునా ప్రాణం ఉన్న జీవి కాబట్టి దానికి మీకు వచ్చే రోగాలు కానీ మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మనిషిలాగా మనం ఊపిరి పిలిచే మనిషి కాబట్టి మీకు వచ్చే జబ్బులు కానీ ఇవన్నీ దానికి కూడా వస్తాయి కానీ అవన్నీ మీరు చూసి చీ అనుకోవద్దు తూ అనుకోవద్దు అలా చేసుకుంటాను అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ముందుకు వస్తే తప్ప ఇది సక్సెస్ కాదండి లేబర్ పైన డిపెండెన్సీ తగ్గియాలి మీరే చూసుకునేటట్టు ఉండాలి ఏదో రోగం వచ్చింది కదా నేను దాన్ని ముట్టను నేను దాన్ని మందులేయను నా ముడితే నాకేమైద్దో ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉండొద్దు నడుచుకుంటూ పోతుంటే అప్పుడప్పుడు మీ పైన టాయిలెట్ పోస్తాయి అవి అలా అలాంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ మీరు ఏం అనుకోవద్దు స్పెషలీ డెలివరీ టైంలో ఇవన్నీ మీరు ఏం అనుకోకుండా ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చేసుకోవాలి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే దీనిలో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టొద్దండి ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చిన క్రౌడ్ మీదకే రానని నేను చెప్తున్నాను అందరూ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమో రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ హౌస్ వైఫ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ డబ్బులు ఉంటాయి ఈ యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో ఈ ఐటీ ఉద్యోగులు కాకుండా డిగ్రీ చేసి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచే డబ్బులు తీసుకుంటారు వాళ్ళు సో నా ఉద్దేశంలో మీరు పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకునే పరిస్థితిలో ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకోవద్దు అక్కడ పేరెంట్స్ దగ్గర నుండి కూడా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకోవద్దు తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చిన్న మొత్తంలో స్టార్ట్ చేయాలి అందుకనే నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నేను ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు పెట్టాలనుకున్న ప్రదేశంలో ఫస్ట్ మీరు మార్కెట్ చూడాలి అంటే ఇది పెడితే మీకు అక్కడ లాభమా అనేసి అంటే మీరు ఈ రోజున పెడితే మీకు రేపు రేపటి నుంచి సేల్ ఉండదు ఓకే ఈ రోజున పెడితే మీకు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ దాకా మీకు టైం పడుతుంది ఎందుకంటే మీ ఫామ్ పెరగాలి మీరు తీసుకెళ్ళేది ఒక నలభై యాభై తీసుకపోతే మీ ఫామ్లో ఒక వంద అయ్యేలాగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒక వంద ర్యాబిట్లు ఉన్న ఫామ్లోంచి ఉత్పత్తి అన్నది మాంసం కానీ బన్నీస్ కానీ లేకపోతే బ్రీడర్ల పరంగా కానీ ఉత్పత్తి అన్నది చాలా ఉంటుంది అది మీకు ఉపయోగం అవుతుంది సో మీరు ఆ ఫాము పెరగనీకి మీకు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ టైం పడుతుంది కాకపోతే మీరు ఆ ఎయిట్ మంత్స్ లోపు మీ ఏరియాలో మార్కెట్ సృష్టించుకోవాలి ఆ మార్కెట్ ఎలా సృష్టించుకోవాలి తగిన సలహాలు కానీ తగిన గైడెన్స్ కానీ అంతా మేము అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్ నుంచి ట్రైనింగ్ పరంగా మేము చెప్తామండి ట్రైనింగ్లో భాగంగా సో దీనిలో రెండు రెండు భాగాలండి ట్రైనింగ్లో బేసికలీ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ మొత్తం అంతే చెప్పేసేవాడిని ఒక ఫైవ్ అవర్స్ క్లాస్ లాగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఏం చేసిరంటే మన దగ్గర నేర్చుకొని అవునా నేను ఇచ్చేది ఫ్రీ ట్రైనింగ్ అండి ఓకే దీనికి నేను ఏం ఛార్జ్ చేయను ఈ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి అందరు వచ్చి వీడియోలు తీసుకొని లేకపోతే వాయిస్ రికార్డింగ్లు తీసుకొని పోయేసి మన దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని మన దగ్గరికి మళ్ళీ రాలేదు అవునా ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వచ్చినారు అది కొంచెం నాకు మోసంలాగా అనిపించింది నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ చెప్తాను అంత మాత్రాన మోసం చేసే బాగోదు కదా అందుకనే నేనేం చేసానంటే ఇది ట్రైనింగ్ అంతా కట్ షార్ట్ చేశానండి ఫస్ట్ ఈ ట్రైనింగ్ అన్నది మీరు ఫస్ట్ టైం నన్ను కలిసినప్పుడు మీకు ఫామ్ సెటప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ షెడ్ ఎలా వేసుకోవాలి గ్రాస్ ఎలాంటి గ్రాస్ వేసుకోవాలి కేజీలు ఎలా చేసుకోవాలి ఎలాంటి బ్రీడర్స్ ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మీకు ఎంత కావచ్చు అవునా మెడిసిన్స్ పరంగా కామన్గా వచ్చే రోగాలు ఏంటి అవునా మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్తానండి ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే మా దగ్గర నుంచి బ్రీడర్స్ తీసుకొని వెళ్తారో అప్పుడు మళ్ళీ మీతో ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కూర్చుంటాను నేను అప్పుడు మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ చార్ట్ లాగా చెప్తాను ఇన్ని ఇన్ని బ్రీడర్స్ మీరు తీసుకెళ్తారు వెళ్తున్నారు ఇన్ని రోజుల్లో మీకు ఇన్ని డబ్బులు రావచ్చు తిరిగి రావచ్చు ఇన్ని ప్రొడక్షన్ ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా క్రాసింగ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ మళ్ళీ
అట్లాంటి టైం అట్లాంటి ఆ ఆలోచనలో మీరు ఉండాలి అట్లా అట్లాంటి మెంటాలిటీతో వస్తేనే లాభం అండి ఈరోజు పెట్టిన నాకు మూడు నెలలకు నా నేను పెట్టిన పైసలు నాకు వెళ్ళిపోవాలా అంటే కష్టం మీరు ఎంత శ్రద్ధగా చేసుకుంటారో మీ మిమ్మల్ని నడిపేనికి అమ్మాస్ రాబిట్ ఫామ్ ఉంది మీ వెనకాల కానీ మీరు ఎంత శ్రద్ధగా చేసుకుంటారో అన్నది మీ మీద ఉంటుంది అవునా వర్కర్ మీద డిపెండెన్సీ తగ్గియాల మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ చేయాలి మీరు ఎంత పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎంత శ్రద్ధగా చూసుకుంటారు అన్నది ఇప్పుడు నేను ఉండేది సికింద్రాబాద్ మా ఫాము మాకు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం అవునా నేను ప్రతిరోజు పొద్దున నాలుగున్నరకు బయలుదేరిపోయి వచ్చేస్తాను నేను ఎందుకు అని అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంతే అది ప్యాషన్ అంతే దానికి మించి ఏం లే ఇప్పుడు సాటర్డే నాకు ఐటీ ఉద్యోగులు ఎవరైనా ఉంటే ఐటీ ఉద్యోగులకి ఐడియా ఉంటుంది ఐటీ ఉద్యోగులకు ఐడియా ఉంటుంది సాటర్డే సండే వాళ్ళ లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఐటీ ఉద్యోగులకు ఐడియా ఉంటుంది సో నేను సాటర్డే రోజు కూడా నేను ట్రైనింగ్ పెడుతున్నాను ఫ్రీగా అని ఎందుకు అని అంటే అది ఇంట్రెస్ట్ అంతే అది ప్యాషన్ దాని గురించి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ సక్సెస్ఫుల్ ర్యాబిట్ ఫార్మింగ్ అండి అయితే సెకండ్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సరే అన్న లాభము నాకు ఎయిట్ మంత్స్ అయినా కూడా ఇప్పుడు పెట్టడానికి ఎంత అవుతుంది అసలు అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత నేను మా డాడీ దగ్గర అడగాలన్నా యంగ్స్టర్సు లేకపోతే ఐటీ ఉద్యోగులు లోన్ తీసుకోవాలన్నా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు ఉంటాయి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా షెడ్ కాకుండా చెప్తానండి ఎందుకంటే షెడ్ అన్నది మీకు మీ కస్టమర్ పైన ఉంటుంది అది కొంతమంది ఫార్టీ థౌజండ్ లేచినాము ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లేచినాము కొంతమంది ఎంత చెప్పినా వినా కూడా మూడు లక్షలే లేచారు ఐదు లక్షలు కూడా అయినాయి ఫామ్ షెడ్లకి ఓకే అంత పెట్టొద్దు నా దృష్టిలో నేను ఒకసారి మీరు అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్తో అసోసియేట్ అయినా అంటే మా ఫార్మర్ వేసిన మోడల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర షెడ్లు చక్కుల తక్కువ వేసిన మోడల్స్ ఆ మోడల్స్ మేము మీకు పంపడం జరుగుతుంది దానిపైన నుంచి మీరు చూస్ చేసుకోవాలి సో షెడ్ కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మీకు ఎంత నన్ను ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండదు మీ దగ్గర నా దగ్గర జనరల్ ఎట్లా వస్తారు అంటే అన్న మా డాడ్ నా దగ్గర మూడు లక్షలు నేను అయ్యారా ఆ రెండు లక్షలని అని అంటే దాంట్లో నుంచి ఒక యాభై వేల రూపాయలు మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే ఈ మీరు పెట్టినప్పటి నుంచి మీకు ఒక ఆరు నెలల దాకా మీకు జీరో ఇన్కమ్ ఉంటుంది అవునా మీరు మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ ఇంట్లో నుంచి పైసలు తీసుకోవద్దు మళ్ళీ మీ జేబులో నుంచి పైసలు పెట్టద్దు ఈ ఈ ఎంతనైతే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందో దాంట్లో కొంత భాగం మనం పక్కన పెట్టాలి పెట్టేసిన తర్వాత మనం ప్లాన్ చేయాలి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది సో బేసికలీ నా నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు ఫోన్ చేయగానే మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేయమని చెప్తాను చాలామందికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సో వాళ్ళకి ఒక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది అండి అన్న నాకు వీక్లీ ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలోస్ ఆర్ వీక్లీ థర్టీ కేజెస్ ఆర్ ఫార్టీ కేజెస్ ఎంతో కొంత డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది సో ఈ డిమాండ్ని బట్టి ఆ డిమాండ్కి ఆ డిమాండ్కి ఉత్పత్తి చేయగలిగే ఆ డిమాండ్కి నువ్వు సప్లై చేయగలిగే స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఫామే అన్ని బ్రీడర్లే మనం పెట్టాలి ఓ పది కిలోలు అటు ఇటు పెట్టుకోవాలి అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ ఓ లక్షల లక్షలు ఉన్నాయి కదా మన నైన్ దగ్గర పైసలు లేకపోతే నాకు ఐటీలో జాబ్లో పైసలు వస్తున్నాయని పెడితే అది నష్టం మీకు డిమాండ్ ఎంత ఉన్నది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక వీక్లీ పదిహేను కిలోలు పోతుంది అంటే నెలకు వచ్చి నీకు ఒక అరవై కిలోలు పోతుంది అవునా ఒక సెవెంటీ కేజీస్ నీకు ఉత్పత్తి అయ్యేలాగా మనం ఫామ్ సెటప్ చేయాలి అప్పుడు కానీ నీకు లాభం ఉండదు ఓకే అయితే అయిన తర్వాత మీకు ఈ రోజున మార్కెట్ పరంగా చూసుకుంటే అండి మంచి మంచి పలుకుతుంది మార్కెట్ రేట్ అన్నది బాగా పలుకుతుంది ఎందుకనంటే జనాలు త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా అది లేట్ కూడా కాదు త్వర త్వరగా ర్యాబిట్లోకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకు అని అంటే దీనిలో ఉన్న లాభాలండి ర్యాబిట్ మాంసం అన్నది చాలా ప్రోటీన్ కలిగిన మాంసం అండి ఓకే జీరో ఫ్యాట్ జీరో కొలెస్ట్రాల్ చొప్పున మీకు చికెన్లో కానీ మటన్లో కానీ ఏ ఏ లాభాలు ఏవైతే నష్టాలు ఉన్నాయో దీనిలాగా ఉండవు నేను దీనిలో లాభాలు ప్రోటీన్ అన్నది చాలా లాభం ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే గ్రాస్ కూడా చాలా ప్రోటీన్ కలిగిన గ్రాస్ అండి సో అది గ్రాస్ తినడం వల్ల ఆ గ్రాస్ తినడం వల్ల ర్యాబిట్ కూడా బలంగా పెరిగి బలంగా ఉంటుంది సో మార్కెట్ పరంగా ఇది పెరుగుతున్నదండి ఈ రోజున తక్కువ 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 రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు కిలో పోద్దండి తక్కువ తక్కువ ఇక మీద అది లాస్ట్ ప్రైజ్ ఇక మీకు పెట్టిన కొత్త కాబట్టి మీకు మార్కెట్ తక్కువ తక్కువ అవేర్నెస్ పెంచాలనేసి తక్కువ తక్కువ టూ ట్వంటీ రూపీస్ కేజీ పోద్దండి అయితే హయ్యెస్ట్ కూడా పోతుంది మూడు వందల రూపాయలు మూడు వందల లైఫ్ స్టాక్ నేను చెప్పేది లైఫ్ స్టాక్ నేను చెప్పేది కిలోలు కోసింది అయితే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో పోతుంది స్లాటెడ్ అయితే ఓకే కానీ మీరు ఒకవేళ లైఫ్ స్టాక్ చేద్దాం అనుకుంటే కానీ టూ ట్వంటీ రూపీస్ చాలా తక్కువ తక్కువ పోతుందండి మంచి లాభదాయకమైన ఫార్మింగ
మీరు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అంతే బాధ్యతగా మీరు పెంచాలి అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్ నుండి ఈ రోజున మేము ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామంటే ఇప్పుడు మా అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది దాంట్లో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు వీడియోస్లో తెలుస్తుంది మేము కస్టమర్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ పెట్టాం నేను మాట్లాడడం కాకుండా నేను నా ఫామ్ గురించి గొప్ప చెప్పుకోవడం కాకుండా కస్టమర్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వాళ్ళు మన బ్రీడర్ల గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అన్న పాయింట్లో మేము వీడియోస్ పెట్టాం అది ఫార్మర్స్కి చాలా చాలా ఉపయోగమవుతున్నది సో అదే విధంగా ఈ ఫార్మర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ పెట్టాము ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అండి ఫామ్ విజిట్స్ అని స్టార్ట్ చేసాము అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్ నుండి ఫామ్ విజిట్స్ అంటే మీరు పెట్టిన తర్వాత ఒక నాలుగు నెలలకి మేము మీ ఫామ్ విజిట్ చేస్తాము చేసిన తర్వాత చూస్తాం మంచి చెడలు ఏమైనా అన్న ఇది బాగాలేదంటే ఇది బాగుందంటే చెప్తాము అది మీకు మంచిదే మాకు మంచిదే ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మాకు మాకు బ్రీడర్ డిమాండ్ ఉందంటే మేము బయట ఎక్కడ చూడకుండా మీ దగ్గర నుంచే బ్రీడర్లు తీసుకోవడం ఇలాంటి ఇలాంటి చేయాలనంటే నాకు ఆ నమ్మకం కలగాలి మీరు మా మేము చెప్పిన పద్ధతులు పాటిస్తున్నారు అని నమ్మకం కలగాలి ఈ ఫామ్ విజిట్స్ అనేది సక్సెస్గా అవుతుందండి ఇంకొక మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది అంటే ర్యాబిట్ ఫీడ్ అండి అసలు దీనికి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎంత అవుద్దని అసలు తిన్నీకి ఎంత అవుద్ది అని సో దీనికి మనం వేసే గ్రాస్ ఎజ్ లూసన్ అండి ఇది ఎజ్ లూసన్ అనేది ప్రోటీన్ శాతం ఇది కాకుండా ఇంకో ఫోర్ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ గ్రాస్ తింటుంది ఎందుకంటే ఇది మీరు విత్తనాలు నాటినప్పటి నుండి మీకు ఒక ఫోర్ మంత్స్కి కానీ ఫైవ్ మంత్స్కి కానీ మీకు చేతికి రాదు సో మీరు ఎడ్జ్ లూసన్ పైన డిపెండెన్సీ పెట్టుకొని ఫామ్ పెడతానంటే అది లేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ జూలై ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఇయర్ జూలై ఎండింగ్ అయిపోయింది ఆగస్టు సో ఫోర్ మంత్స్ మీరు ఆగినానంటే డిసెంబర్ ఈ సంవత్సరం అయిపోయాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ జనవరి ఫిబ్రవరి మీరు క్రాసింగ్ చేస్తారు మార్చి నుంచి మళ్ళీ ఎండలు కాబట్టి క్రాసింగ్ ఉండవు సో అదొక ప్రాబ్లం అందుకనే మనము గ్రాస్ పైన డిపెండెన్సీ కాకుండా మనము ఇది కాకుండా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ గ్రాస్ తింటుంది అది నేను ట్రైనింగ్లో డీటెయిల్గా చెప్తాను మీతో మీకు దానిపై నుంచి ప్లానింగ్ చేస్తాం నేను టోటల్ మీకు ఒక ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఇది కాకుండా ఇది గ్రాస్ పొద్దున వేస్తామండి మేము కొంతమంది ఫార్మర్లు మధ్యాహ్నం కూడా వేస్తారు అట్లీస్ట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు నా దృష్టిలో కానీ నా నా నేను వేసే పద్ధతి మాత్రం ఇది మళ్ళీ మధ్యాహ్నము డ్రై ఫీడ్ వేస్తామండి డ్రై ఫీడ్లో మనము మొక్కజొన్న గోధుమ రవ్వ సాల్ట్ ఈ మూడు కలిపి మనము దానికి మిక్చర్గా వేస్తామండి ఈ వేసి వేస్తే చాలా బలంగా తిని చాలా బలంగా ఉంటాయి రెండు పూటలే ఎక్కువ వేయకూడదు ఎందుకంటే ఫామ్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువ తినిపిస్తే అవి ఫ్యాట్ అయిపోయి మీకు ప్రొడక్షన్ రాదు అందుకే మనము మీరు మన ఫామ్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా సరే మీకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ నుంచి త్రీ కేజీస్ లోపే ఉంటుంది ర్యాబిట్ మేల్ అన్నది కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు క్రాసింగ్ పరంగా ఫీమేల్ అన్నది మేము వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా చేస్తామండి ప్రతిసారి మేము వెయిట్ చెక్ చేసుకుంటూ చేస్తూ ఉంటాం ఇంకొక మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే డిసీజెస్ అండి డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఏమి రావు ఆ దీనికి ర్యాబిట్ నేను పెట్టగానే బతుకుతాయంటే అవన్నీ ఒకటి మాటలన్నా ఎందుకనంటే రోగం అన్నది మోస్ట్ కామన్ ఈ ఫార్మింగ్లో లైఫ్ స్టాక్లో రోగం అన్నది మోస్ట్ కామన్ ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా సరే రై లైఫ్ స్టాక్లు వచ్చినప్పుడు మీరు మెంటలీ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఊపిరి పిలుస్తున్నా నేను ఊపిరి పిలుస్తున్నా నీకు ఎంత జ్వరం వస్తుందో దానికి కూడా అంతే జ్వరం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే మోస్ట్ కామన్ ఉన్నాయి కాకపోతే ర్యాబిట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంది అని అంటే కంటేజియస్ డిసీజెస్ అంటే పా ఒక దగ్గర నుండి ఒక ర్యాబిట్ నుండి ఇంకో ర్యాబిట్కి పాకే డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తక్కువ వస్తాయి చాలా తక్కువ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ తప్ప వేరేది రాదు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ర్యాబిట్కి ఏది వచ్చినా కూడా మెడిసిన్ ఉన్నది కొన్ని కొన్ని రోగాలు ఉన్నాయండి దానికి నువ్వేం చేయలేవు నేనేం చేయలేవు రాత్రి రాత్రి చనిపోతాయి అది అది చనిపోవడం అంటే మళ్ళీ పోల్ట్రీ లాగా వందలు వందలు చచ్చిపో ఒకటో రెండో ఆడేయడో పోతాయి ఓకే ఎండకాలం అన్నది కొంచెం శ్రద్ధగా చూసుకోవాలా ఎలా చూసుకోవాలి ఎండకాలంలో ఎలా కాపాడుకోవాలన్నది నేను మీకు ట్రైనింగ్లో చెప్తానండి అవన్నీ డీటెయిల్గా సో ప్రతీ రా ప్రతీ రోగంకి ర్యాబిట్కి వచ్చే ప్రతీ రోగానికి మెడిసిన్స్ అన్నది మనకి ఉండదండి మనం మెడిసిన్ వేసుకొని శ్రద్ధగా చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మొటాలిటీ రేట్ అన్నది ఇప్పుడు మా దగ్గర అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనరలీ మార్కెట్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొటాలిటీ రేట్ అంటారండి అంటే పిల్లలు చనిపోయే శాతము ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటారు అమ్మాస్ ర్యాబిట్ ఫామ్లో సిక్స్ పర్సెంట్కి తీసుకొచ్చామండి మేము అది ఎలా తీసుకొచ్చాము ఎంత శ్రద్ధగా చేసుకున్నాము ఆ కష్టం నాకే తెలుసు మా మా వర్కర్కి తెలుసు మా కమాల్కి తెలుసు ఎంత కష్టపడ్డము అదంతా కానీ సిక్స్ పర్సెంట్కి మేము తీసుకొచ్చాము అక్కడ నుండి మా ప్రొడక్షన్ అన్నది చాలా బాగా పెర
వేరేగా స్టార్ట్ చేసేసి అంటే మాతో కనెక్షన్ తెంపుకోనికి చేశారు అది వాళ్ళ ఇష్టం మనకి మనకి ఏమీ లేదు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మా పేరు పై నుండి మీకు సప్లై వస్తుంది కానీ మా పేరు నుండి మా అమ్మాస్ రాబిట్ ఫామ్ నుండి మాట్లాడాలి మీతో అంటే ఒకటే నంబర్ ఆ నంబర్ మీకు యూట్యూబ్లో ఉంటుంది ఆ నంబర్ తప్ప వేరే నంబర్ ఏది చేసినా అమ్మాస్ రాబిట్ ఫామ్ అంటే నమ్మకండి నేను ఒకనే కాంటాక్ట్ మా బ్రదర్ ఉంటాడు కానీ ఒకటే నంబర్ ఉంటుంది ఆ ఒక్కటే నంబర్కి మీరు చేయాలండి ఓకేనా సో ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ మీరు నాకు కాల్ చేయండి మనం ముందుకు మాట్లాడదామండి అయితే ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో అతి ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్దామని రీసెంట్గా మేము కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి ఏంటంటే బ్యాక్ యార్డ్ ఫార్మింగ్ ఎందుకంటే ఈ హౌస్ వైఫ్స్ అనేవాళ్ళు చాలామంది వస్తారు ఫామ్ సెటప్ చేసుకోలేమండి మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది కానీ మేము ఫామ్ సెటప్ చేసుకోలేము అన్న పాయింట్లో మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి బ్యాక్ యార్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే బిల్డింగ్ పైనే చిన్న షెడ్ లాగేసి ఎక్కువ ర్యాబిట్లు కాకుండా ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఓ టెన్ అట్లా ఆ చిన్న మొత్తంలో పెడితే హౌస్ వైఫ్స్కి కూడా చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంది వాళ్ళు చేసే పని ఏమి ఉండదు లేబర్ తక్కువ కాబట్టి పొద్దున ఒక అరగంట సాయంత్రం ఒక అరగంట వాళ్ళు వంట చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫ్లు పొద్దున వంట స్టవ్ మీద పెట్టి మీదకి వచ్చి చూసుకొని పోయినా ఏం కాదు సో అట్లాంటి పద్ధతి కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చేసుకోవచ్చు హౌస్ వైఫ్స్ కూడా అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తున్నది హౌస్ వైఫ్స్ వాళ్ళ బ్యాక్ యార్డ్ ఫార్మింగ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామండి దాని ఇంకా మొత్తం డీటెయిల్స్ నన్ను నా మన ఛానల్లో నేను పబ్లిష్ చేస్తానండి అది త్వరగా సో ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ మీ సుమన్ టీవీ వారికి మరొకసారి థ్యాంక్ యూ అండి ఎన్నో రోజుల నుంచి నేను అడుగుతున్నాను టైము నేను కూడా అడుగుతున్నాను వాళ్ళని సో కుదరలేదు బట్ ఫైన్లీ చేసాము థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ సుమన్ టీవీ